हेलो फ्रेंड्स अगर आपकी सैलरी भी पंद्रह से बीस हजार रुपए है तो आपको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए जी हाँ फ्रेंड्स चाहत तो आपकी भी होगी कि काश मेरे पास भी कोई गाड़ी हो जी हाँ फ्रेंड्स अगर परिवार के साथ जाना हो तो आपको दिक्कत तो होती है कि बाइक पे सिर्फ दो जने बैठ सकते हैं प्लस उसमें परेशानी भी होती है कि बारिश का मौसम होता है सर्दी का मौसम होता है या फिर गर्मी का मौसम है तो जाना मुश्किल हो जाता है जी हाँ फ्रेंड्स चाहत है लेकिन उस चाहत की जरूरत को जो पूरा कर लेता है उसी की चाहत पूरी होती है वही जिंदगी में आगे बढ़ता है क्योंकि सही टाइम पर सही निर्णय लेना ही जिंदगी का वसूल है कि आगे वही बढ़ सकता है उसी के लिए मैं बता रहा हूँ कि अगर सैलरी आपकी पंद्रह से बीस हजार रुपए है तो आप भी गाड़ी ले सकते हैं और मेंटेन भी कर सकते हैं जी फ्रेंड्स मैं आपको बताने वाला हूं कि आप नई गाड़ी भी ले सकते हैं पुरानी भी ले सकते हैं दोनों गाड़ियों को मेंटेन भी कर सकते हैं क्योंकि अगर आप टू व्हीलर मेंटेन करते हैं तो गाड़ी मेंटेन करना कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि मैं आज आपको कुछ टिप्स देने वाला हूं जिसके अंदर आप नई गाड़ी लेकर भी आप जिंदगी अच्छे से जी सकते हैं पुरानी गाड़ी लेकर भी आप परिवार के साथ में आराम से एसी चलाते हुए गाने सुनते हुए सफर का मजा ले सकते हैं जो कि आप बाइक पर नहीं ले पाते हैं जी फ्रेंड्स मैं आपको बता दू कि टू व्हीलर पर बहुत दिक्कत होती है टू व्हीलर आप सब मेंटेन करते हैं आपको पता ही है कितनी दिक्कत होती है जी फ्रेंड्स अगर दो जने जा रहे हैं और तीसरे ने बोल दिया कि मुझे भी चलना है तो आपको पता है सोचने पर मजबूर हो जाते हो कि खास एक गाड़ी होती जिसमें तीन नहीं पांच लोग भी जा सकते थे वही चीज मैं आपको बताने वाला हूं कि टू व्हीलर पे कितनी परेशानी होती है अगर बीच में किसी बच्चे को बिठा लिया तो ब्रेकर पर गिरने का डर होता है या फिर उसके नींद आ जाने पर लुढ़कने का डर होता है इसी तरह से किसी भी मौसम में जाते हैं तो वहां पर भी आपको भीगने का डर होता है या फिर आप सर्दी में जाते हैं तो सर्दी लगने का डर होता है तो और गर्मी में तो आप जा ही नहीं सकते क्योंकि टेम्परेचर आपने देखा है कितना है तो उसमें बच्चों का ले जाना तो बहुत मुश्किल की बात है वहीं पर आप जो है रास्ते ऐसे होते हैं कि वहां पर हर जगह आप गाड़ी को नहीं ले जा सकते टू व्हीलर जब चलाते हैं तो बहुत वो होती है लेकिन जब कार में जाते हैं तो काफी कंफर्ट फील होता है और जैसे भी रास्ते हो आराम से निकल जाता है क्योंकि एसी में जाते हैं अपन और गाने चलाते हुए जाते हैं तो काफी अच्छा सफर कट जाता है लेकिन वहीं पर बात आती है कि जब नई गाड़ी लेनी हो या पुरानी गाड़ी लेनी हो तो वहां पर जो तीन चीजें हैं वो सबसे पहले सामने निकल कर आती है पहली चीज तो मेंटेनेंस है दूसरी सर्विस है तीसरी है इंश्योरेंस जी फ्रेंड्स ये तीनों चीजें हैं जो हमारे लिए भारी पड़ जाती है इनमें जो सबसे भारी जो पड़ता है वो है इंश्योरेंस जी फ्रेंड नई गाड़ी का इंश्योरेंस अगर आप देखें तो 18 से बीस हजार रुपए का इंश्योरेंस आता है चार लाख तक की गाड़ी का जी फ्रेंड्स अठारह से बीस हजार रुपए एक साल के देने होते हैं जो इंश्योरेंस बहुत जरूरी है हमारे लिए वहीं पर अगर सेकंड हैंड गाड़ी लेते हैं तो वहां पे आपको थोड़ा सा फायदा मिल जाता है जी फ्रेंड्स आप दो से पांच हजार रुपए में आराम से इंश्योरेंस करवा सकते हैं थर्ड पार्टी इंश्योरेंस जिसके अंदर आपकी गाड़ी भी सेफ रहेगी और कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती है तो वहीं पर सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि पुरानी गाड़ी अगर आप लेते हैं सेकंड हैंड गाड़ी तो वो भी काफी अच्छा ऑप्शन है कि आप कभी कभार किसी फंक्शन में जाने के लिए या परिवार के साथ में कभी कभार निकलते हैं उसके लिए अगर लेना चाहते हैं तो सेकंड हैंड गाड़ी बेस्ट रहेगी आपके पास में अगर आपका बजट भी नहीं है तो सेकंड हैंड गाड़ी ले लीजिए वो ज्यादा बेटर रहेगी अगर आप डेली चलाना चाहते हैं आप जैसे बाइक को बाइक की तरह चलाना चाहते हैं तो आपके लिए नई गाड़ी ज्यादा बेटर रहेगी ये मेरा पर्सनल सजेशन है जय फ्रेंड्स दोनों ही तरीके के लोग होते हैं कि एक वो लोग होते हैं जो डेली तो बाइक से जाते हैं लेकिन परिवार के साथ सिर्फ कार में जाना चाहते हैं तो उनके लिए सेकंड हैंड ज्यादा बढ़िया मैं बता देता हूँ सेकंड हैंड में कौन सी ज्यादा बेटर रहेगी अगर अटेंडेंट मिल जाती है आपको दस या पंद्रह साल पुरानी तो दिल्ली के अलावा आप सब जगह चला सकते हैं तो काफी अच्छा रेस्पॉन्स है उसकी बॉडी काफी अच्छी है और परफॉर्मेंस तो आप जानते ही हैं एवरेज भी आराम से पंद्रह से अठारह दे देती है इसलिए सेकंड हैंड गाड़ी के लिए मैं सजेस्ट कर सकता हूं जो कभी कभार परिवार के साथ निकलते हैं बात करते हैं मेंटेनेंस की तो मेंटेनेंस की बात करें तो पुरानी गाड़ी का जो है ये मान लीजिए आप पांच हजार रुपए तीन से पांच हजार रुपए हर छह महीने में चाहिए होते हैं उसको और नई गाड़ी में इससे आपको रिवेट मिल जाते हैं जी हाँ फ्रेंड्स नई गाड़ी में आपको साल में ही तीन से पांच हजार रुपए चाहिए होते हैं तो इसलिए थोड़ा सा खर्चा है पुरानी गाड़ी का बाकी सब कुछ ठीक है एवरेज में कोई ज्यादा फर्क नहीं आने वाला बस तेल डलाइए और चलाइए बाकी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि तीन से पांच हजार इसलिए बता रहा हूं पुरानी गाड़ी का क्योंकि पुरानी होती है कभी नहीं कभी कौन सा पार्ट जाता है कभी कौन सा पार्ट जाता है जबकि नई में आप पांच साल भूल जाइए इसीलिए मैं बता रहा हूं नई गाड़ी ज्यादा बेटर है लेकिन कभी कभार के लिए पुरानी ठीक है उसके बाद में आ जाती है ओल्टो अगर ओल्टो अच्छी कंडीशन में मिल जाती है आपको पचास से एक लाख के बीच में तो आप ले लीजिए जी फ्रेंड्स अटेंडेड भी ले लीजिए ओल्टो भी ले सकते हैं आप नैनो है स्पार्क है जैन है काफी गाड़ियां हैं जो कि काफी अच्छी रेस्पॉन्स थी मार्केट के अंदर काफी अच्छी चली थी अभी भी चल रही है आपको बता दू कि जो गाड़ियां पहले लोग चलाते थे घर के लिए वो काफी कम चलाते थे आजकल तो काफी घूमते हैं लोग ठीक है तो आपको अच्छी कंडीशन में अगर मिल जाती है तो आप 50 से एक लाख के बीच में ले सकते हैं और उसको घर के लिए यूज ले सकते हैं काफी अच्छा बेटर ऑप्शन है आपके ल
एक साल का होता है हर साल अगर आप सर्विस कराते हैं तो तीन से पांच हजार रुपए में हर गाड़ी का पांच लाख तक की गाड़ी का सर्विस सेंटर पे ऑथोराइज सर्विस सेंटर पे भी आराम से सर्विस हो जाती है तो तीन से पांच हजार रुपए एक साल के कोई बड़ी बात नहीं है वहीं पर इसकी इंश्योरेंस की थोड़ी सी बड़ी बात है क्योंकि पहले साल तो कंपनी करके देती है जो हमसे तेरह से बीस रुपए के बीच में ले लेती है तो वो जो इंश्योरेंस का पैसा है वो नेक्स्ट ईयर जो है करीबन तीन से पांच रुपए कम हो जाता है तो इस तरह से तीन या चार साल में आपका सात आठ रुपए हो जाता है इंश्योरेंस कोई बड़ी बात नहीं है उसके बाद में पेट्रोल की बात करें तो एवरेज अच्छा दे देती है नई गाड़ी होती है तो आराम से आपको 18 से 20 तो दे देती है बाकी कंपनी का दावा होता है 25 तक का बताती है कंपनी जो गाड़ियां मैं बताने वाला हूं उनका 22 से 25 के बीच में एवरेज है तो आपको आराम से 18 से 20 मिल जाएगा तो काफी अच्छा रहेगा उनमें सबसे पहले मेनली चार गाड़ियां मोस्टली है जो कि चार लाख के अंडर में आ जाएगी और आपके लिए बेनिफिट रहेगा कैसे लेना है कैसी ई एम आई देनी है सब मैं बता देता हूं पहली गाड़ी जो है वो है ओल्टो एट हंड्रेड जी फ्रेंड्स काफी अच्छी गाड़ी है पब्लिक का काफी अच्छा रेस्पॉन्स और पब्लिक का विश्वास भी है मारुति के ऊपर उसी के लिए ओल्टो एट काफी अच्छी गाड़ी है आठ सौ का इंजन है इसका एवरेज जो है बाईस से तेईस कंपनी बताती है तो इसका आराम से आप 18 से 20 निकाल सकते हैं तो ये गाड़ी आपके लिए अच्छी रहेगी इसकी जो कॉस्ट है वो तीन लाख से शुरू हो जाती है लेकिन आपको ये गाड़ी नहीं लेनी है क्योंकि इसके अंदर एसी नहीं आता है प्लस कुछ सुविधा ही नहीं आती है तो आपको इसका तीसरा मॉडल है एल वो तीन लाख चौरानवे हजार का आएगा अभी लेकिन गाड़ी लेने का सीजन जो है वो जून या दिसंबर होता है उसके अंदर आपको बीस से तीस रुपए में कम में गाड़ी मिल जाती है जी फ्रेंड्स अभी जो है काफी रेट ज्यादा है मार्च अप्रैल का महीना है या फिर सीजन का महीना होता है तो उसमें कम नहीं होती है तो आप जून या दिसंबर में गाड़ी लेने का सोचे क्योंकि थोड़ा रुक जाए पैसा भी इकट्ठा कर ले तो आपके लिए बेटर रहेगा कि जून या दिसंबर में ले काफी पैसा कम हो जाता है बीस से तीस हजार रुपए तो वहीं पर ये गाड़ी जो है अभी तीन लाख चौरानवे की है ये आपको तीन पिछहत्तर तीन छिहत्तर की मिल जाती है अगर आप मार्केट में जून या दिसंबर में जाते हैं तो तो इसीलिए इस गाड़ी को ले लीजिए आप इसमें आपको क्या है एक लाख रुपए तक डाउन पेमेंट देना है जहां पर आप सेकंड हैंड गाड़ी के पैसे दे रहे थे अस्सी हजार एक लाख उसी पैसे को आप यहां दे दीजिए एक लाख तक करके और बाकी का पैसा जो है ईएमआई में हो जाएगा आपका मैं आपको बता दू जैसे तीन लाख रुपए की गाड़ी ले ली मान लीजिए आपने ओल्टो एट का तो इसका जो है साढ़े लाख ले लिया है बाकी मान लीजिए आपका ढाई लाख रुपए बच गया तो ढाई लाख को साढ़े के हिसाब से पांच साल के लिए आपकी करीबन पांच की किस्त आती है जो कि आप आराम से दे सकते हैं इसके बाद में दूसरी जो गाड़ी आती है वो आती है रेडिगो डस्टन जी फ्रेंड्स रेडिगो डस्टन की जो रेडिगो है उसका भी काफी अच्छा रेस्पॉन्स है काफी अच्छा एवरेज देती है और परिवार के लिए काफी अच्छा है स्पेस भी मिल जाता है पर काफी अच्छी है फाइव सीटर गाड़ी है तो उसके अंदर आपको बता दूं कि उसका जो है तीन लाख से स्टार्ट हो जाती है वो गाड़ी भी और सेकंड मॉडल आता है उसका तीन लाख उनसठ हजार में और थर्ड मॉडल आता है तीन लाख बानवे हजार में अगर आप ले सकते हैं तो तीन लाख बानवे हजार वाला मॉडल लीजिए काफी अच्छा रहेगा आपके लिए तीसरा मॉडल है तो उसमें भी यही है कि आप एक लाख रुपए दे देते हो तो पांच प्लस की आपकी किस्त बन जाएगी तो वो भी आपके लिए काफी अच्छा है कि पांच की किस्त दे दीजिए और पांच साल भूल जाइए कोई खर्चा नहीं आने वाला पेट्रोल डलाइए और चलाइए वहीं पर तीसरी गाड़ी जो आ जाती है वो है ओल्टो के टेन जेफ्रेस ओल्टो के टेन की बात करें तो ओल्टो का जो बेस मॉडल है तीन लाख चौरानवे हजार का आ जाता है तो ये गाड़ी आप ले सकते हैं तीन लाख चौरानवे हजार चार लाख में आ जाती है तो इसका जो भी वही है कि आप एक लाख डाउन पेमेंट देके बाकी की आप ईएमआई करा लीजिए तो पांच हजार रुपए प्लस में आपकी ईएमआई सेट हो जाएगी और आपको गाड़ी मिल जाएगी आप परिवार के साथ में एसी चलाते हुए गाने सुनते हुए आप आराम से जाइए ठीक है वहीं पर बात करें आपकी क्विड की जी फिर रेनो क्विड की तो ये भी काफी अच्छा है अगर लुकिंग के हिसाब से देखना चाहते हैं आप तो रेनो क्यूड ज्यादा बेटर है और अगर आप परफॉर्मेंस या फिर एक मार्केट वैल्यू रिसेल वैल्यू के हिसाब से देखना चाहते हैं तो ओल्टो के या फिर आप ओल्टो एट हंड्रेड देख सकते हैं वो दोनों गाड़ियां ज्यादा बेटर रहेगी तो रेनो क्यूड रेनो क्यूड का बेस मॉडल जो है तीन लाख प्लस में स्टार्ट हो जाता है वहीं पर सेकंड मॉडल इसका तीन लाख उनसठ हजार में आ जाता है और वहीं पर इसका थर्ड मॉडल आर एक्स ये आ जाता है तीन लाख सत्तानवे हजार का तो सबसे बेस्ट बेटर मॉडल यही रहेगा तीसरा मॉडल है आर एक्सएल इसके अंदर पावर स्टेयरिंग मिल जाती है आपको और ए मिल जाता है और स्टूडियो भी मिल जाता है तो ये ज्यादा बेटर है तो तीन लाख सत्तानवे हजार में से आप जो है एक लाख डाउन पेमेंट दे दीजिए बाकी का आप ई सेट करवा लीजिए जो कि आपकी पांच प्लस में ई सेट हो जाएगी इस तरह से ये चार गाड़ियां हैं जो आपके बजट में है ओल्टो एटेंडेड ओल्टो के टेन रेडिगो डस्टन और रेनो क्यूड तो ये चारों गाड़ियां आपके बजट में है बाकी और भी है सेंट्रो ट्राई कर सकते हैं आप मारुति इको ट्राई कर सकते हैं या फिर आप जो हुई की इन थी बंदों के सेंट्रो में आ गई है और नेक्स्ट जो है टियागो भी ट्राई कर सकते हो पांच लाख बजट में आएगी उसमें आपकी किस्त जो है वो सात हजार प्लस में हो जाएगी तो इस तरह से आपके बजट में ही गाड़ियां हैं तो आप जो है इन गाड़ियों की सोच सकते हैं आप चाहे पंद्रह से बीस हजार रुपए कमाते